بسم الله الرحمن الرحيم معاكم محمد نجم هبدا معاكم في شرح المساله ديت المساله دي مساله مضمونه جدا في ماده تكنولوجيا انتاج اعداد هندسه مساله سهله جدا هي عباره عن قوانين بتعوض في ثانيه وبتقفل الامتحان باذن الله بسبب اول حاجه لازم نرى المساله ونطلع منها البيانات والمعلومات اللي هتساعدنا المساله هتجيلك بالمنظر ده بالظبط طبعا مع تغيير الارقام بيقول لك هنا ديورينج ات انسايل تيست ان ويتش ذا ستارتنج جيش لينس بيساوي 50 ملم اول معلومه هنطلعها من المساله ان الجيش لينس بيساوي 50 ملم يعني ايه الكلام ده ده معناها ان ال ال دوت بيساوي 50 ملم تمام قال لك ذا اوريجينال دايمتر بتساوي بيساوي 12 ملم برضو الحته دي معناها ان الدي دوت بتساوي 12 ملم قال لك اند فراكتشر دايمتر بتساوي 11 ملم ده معناها ان الدي اف بتساوي 11 ملم وفي معظم المسائل ما بيجيب مش بيجيب حاجه عن الفراكتشر دايمتر لكن هو جايبها لانه طالب مطلوب هنا نعرفه دلوقتي لكن في معظم المسائل مش بيجيبها بيجيب لك اوريجينال دايمتر فقط بعدين راح بيديك الجدول ده وبعد الجدول راح قايل لك طالب منك المطالب دي اول مطلوب قال لك ارث ده نخليه معانا اخر مطلوب طب انا قبل ما اقرا الباقي اول حاجه عملها ايه بعد ما طلعت البيانات دي باجي بقول والله انت عندك ان الاريا دوت لان هحتاجها في قوانينه دلوقتي زي ما هنشوف بتساوي باي على اربعة دي دوت تربيع يعني بتساوي باي على أربعة دي دوت يعني اتناشر تربيع تساوي على الآلة الحاسبة مية وتلاتاشر بوينت واحد مليمتر تربيع طب هيجيب حاجة تانية اه اداني الدي اف فهيقوله ان الاريا فراكتشر بتساوي باي على أربعة في معظم المسائل زي ما قلنا مش بيديهالك دي اف تربيع يعني بتساوي باي على أربعة حداشر تربيع يعني هتساوي خمسة وتسعين وتلاتة من مية مليمتر تربية كده انا عملت الحاجات الحاجات المطلوبة مني من بيانات المسألة طب دلوقتي اروح اقرا هندخل على رقم بي على طول قالك ديترماين نمبر بي يلد استرينج يبقى نمبر بي عاوز يلد استرينج وليد سرينس معناها عاوز سيجما واي اللي هو قانون اصلا بي واي على الاي دوت طب انا راح اجيب له البي واي منين والاي دوت منين والله هاجي على الجدول طب ما الجدول هو مديك اف هي اف او بي معظم المسائل يا اما يديك اف يا اما بي والله قال لي اف هي اهي تبقى اف واي بي تبقى بي واي بس احنا بنروح على بي واي هي اف هي بي تمام لازم بقى ابقى عارف حاجات من الجدول اللي قدامي ان اخر قيمه في الجدول اسمها بي اف اللي هي 76 ده تبقى اسمها بي اف او اف اف اخر قيمه في الاف طب في الدلتا ال اخر قيمه تبقى اسمها اللي هي اكبر القيمه دلتا ال ماكس عشان محتاجها دلوقتي طب اكبر قيمه في البي نشوف فين هنا عشرين اربعين خمسين ستين ستين سبعين تسعين تمانية هتبقى تسعين بنسميها بي ماكس يبقى البي ماكس هنا تسعين طب بي لازم بيجيب لك في الجدول قيمتين متشابهين تبقى فوق ستين وستين يبقوا جنب بعض متشابهين باخد منهم واحدة واسميها بي واي تبقى دي البي واي يبقى انا عندي دلوقتي البي واي ستين طب والايه دوت انا لسه جايبها ب 11 بوينت 113.1 يعني هتساوي زي ما تطلع على الحاسبه 53% كيلو نيوتن على المليمتر تربيع يبقى انا كده جبت اليلد سترينث اللي هي سيجما واي نيجي الرقم سي عاوز التن سايل سترينث اللي هي سيجما ماكس ها هتبقى بي ماكس 
قال ايه دوت يعني البي ماكس عندي كام تسعين على مية وتلاتاشر بوينت واحد هتطلع تقريبا تمانية من عشرة كيلو نيوتن على المليمتر تربيع قلنا كيلو نيوتن لأن البي بالكيلو نيوتن والاي بالمليمتر تربيع البي فوين ده بالكيلو نيوتن نيجي الرقم دي الرقم دي اهي اللي هي بقول لك فراك الشارج ترانس مش بيجيبها في معظم المسائل واحتمال كبير قوي مش تجيلكم في مساله المتر لكن هو جابها هنا وعشان كده اداك الدي اف عشان كده جبنا الاي اف اللي هي هتساوي يبقى الفراكشر ترانس اللي هي سيجما اف هتساوي بي اف هنا بقى على الاي اف طب البي اف عندي بكام؟ اخر كلمه في الجدول اللي هي 67 على الاي اف اللي انا لسه جايبها تساوي تقريبا خمسة وسبعين من مية كيلو نيوتن على المليمتر تربيع تمام نيجي الرقم اي رقم اي راح جايلك مودلز اوف اليستيستي مودل اوف اليستيستي او ممكن يقولها لك اللي هي مودل اوف اليستيستي او يقولها لك ليه اسم تاني اور لا اسم تاني يجيبها لك في الامتحان اسمه ستيفنس عشان ما يلخبطكش قال لك هات ستيفنس او الموديل اوف استاذ هتساوي قانونها هي اسمها اصلا اي قانونها ستريس حاجه اسمها ستريس حاجه اسمها سترين طب نيجي ايه قانون ستريس وايه قانون سترين نكتبه هنا عشان نحتاجه دلوقتي في الرسم قال لك الستريس علامته دي قانون البيع على الايدوت اللي هو اصلا بستخدمه هنا والسترين علامته دي هو قانون دلتا ال على ال لو هحتاجهم دلوقتي طب نيجي هنا بقى هناخد اي قيمه من الجدول يعني السترس مثلا نجيب اول سترس اللي هو بي على الاي دوت طب نشوف هنا اي قيمه من الجدول تجيبك اي بي وليكن اول واحد عشرين يبقى عشرين والاي دوت عندي بمية وتلاتاشر بوينت واحد على ممكن في ورق بالكسر على الاسترين الاسترين قال لك دلتا ال على ال ال دوت طب انا عندي دلتا ال كام هاخد اي دلتا ال هنا دلتا ال هاخد دلتا ال بتاعت البي اللي انا خدتها اللي هي واحد من عشر طب افرض انا خدت الاربعين يبقى اتنين من عشر خمسين يبقى خمسة وعشرين من مية وهكذا يبقى هاخد دلوقتي واحد من عشرة على ال ال دوت اللي هي عندي بخمسين الناتج ده هيساوي تمام نيجي بعد كده راح قال لك حاجه اسمها الونجيشن اللين جيتيشن نمبر اف ممكن يجيبها لك بصيغه ثانيه يقول لك الديو ستيلتي ديوس ستيلتي يبقى هنا يا اما يقول لك الونجيشن يا اما الستيلتي طب دي قانونها ايه دلتا ال ماكس على ال دوت في مية يعني طب انا عندي دلتا ال ماكس بكام؟ والله في الجدول اهي اخر قيمة في الجدول تلاتة بوينت اتنين خمسة على ال دوت بخمسين في مية هتطلع ستة ونص في المية طب نيجي قال لك عاوز توجنس قانونها اللي هي تي قانونها بي واي زائد بي ماكس على الاثنين في دلتا ال ماكس يعني 
انا عندي البي واي بيكمل جدول ستي والبي ماكس تسعين والدلتا اللي ماكس تلاتة بوينت من خمسة خلاص اهو ستين زائد تسعين على اتنين في تلاتة بوينت من خمسة هتساوي تقريبا ميتين اربعة وتلاتين وسبعة عشرة تمام نيجي بعد كده النمبر ايه اللي هو الرسم قال لك بقى ايه بلوت ذا انجينيرنج ستريس ستري عاوز عليها كيرف الكيرف بتاع الستريس والستري اللي عامة الكيرف بتاع الستريس والسترين هنا الستريس هنا الستريم لازم بيطلع بالشكل ده عامة لازم يطلع بالشكل ده لازم هي ده اصلا منحنى الستريس ستري فبالتالي لازم نعمل علاقة الأول جدول بين الستريس والستري روح يعمل جدول وهنا الستريس وهنا الستري طب هجيب الكلام هنا ازاي طبعا هما تسعة علاقات فهعمل تسعة طب هجيب هعمل الجدول ازاي؟ قال لك والله انا عندي يا سيدي قانون الاستريس بي على الاي دوت والاسترين دلتا ال على الاي دوت هعوض من الجدول يعني هعمل 20 على الاي دوت اللي هي 113 واروح جاي مالي اول قيمه هطلع لي مثلا بالكاس 200 على 1131 وهكذا واللي بعدها 40 على 113 بونت واحد طب ربعمية ألف مية واحد وثلاثين وهكذا ستمية على ألف مية واحد وثلاثين ستمية على مية واحد مية ألف مية واحد وثلاثين وهلاقي دي متكررة تمام نيجي نجيب الستريم الستريم قانونه بيقول دلتا ال على اللي دوت يبقى هيجيب الدلتا ال اللي هنا واحد من عشرة على اللي دوت خمسين من عشرة خمسين خمسة وعشرين من خمسين وهكذا هتطلع لي أول واحدة اتنين في عشرة سالب تلاتة أربعة في عشرة سالب تلاتة خمسة في عشرة سالب تلاتة ستة في عشرة سالب تلاتة سبعة اتنين وعشرة في عشرة سالب تلاتة تمام تمام بعد ما عملت الجدول والله هروح جاي راسم علاقة بين ستريس اللي هو بالكيلو نيوتن والسترين اللي هو الميل تربيع أو مليمتر تربيع وهضربهم في عشرة سالب تلاتة لأنه كل ما ضرب في عشرة سالب تلاتة عشان أريح دماغك ده من اللي والله هو روح يعمل مثلا هنا اتنين همشي بقى اتنين اربعة ستة تمانية وهكذا وهنا هبدا مثلا ميتين على مية واحد وتلاتين وهطلع بالترتيب لازم في الاخر العلاقة زي ما قلنا تطلع لي ازاي تمام طب حيث النقطة دي هتبقى ودي هتبقى ودي هتبقى ودي هتبقى والله دي مقررة في الجدول اللي هي دي اللي هي واحدة منهم اللي هي كانت بي واي فوق في الجدول دي اللي كانت بي واي في الجدول اهو هتبقى يعني هنا المفروض يبقى ستمية اللي هي واي طب هنا ماكس اللي هي تسعمية على دي ماكس اه
تمام اهو المفروض هنا بقى المفروض تبقى هنا كام ستة وهنا سبعة واثنين وهنا بتاعت الماكس خمسة وعشرين واثنين عشر كده نكون انهينا المسألة مسألة سهلة جدا هي عبارة عن قوانين قوانين بتعوض فيها فقط طب في بعض المسائل زي ما قلنا ما بيجيبلكش الفراكشر دايميتر ولا بيطلبها منك زي المسألة دي بالظبط هي نفس المسألة آه سوري زي المسألة دي بالظبط هي نفس المسألة بس الفرق هنا مش قالك جراح ايه لك مش ترسم لي انا مزودها هنا ومش جايب لك حالة على سجم اف قالك والله الاوريجينال دايميتر بعشرين مليمتر وقال لك ان ال اللي ضبط هنا ب 200 بس نفس المسألة بالظبط ربنا يوفقكم جميعا